বেশি আমাদের এইটা ফল করবে এটা এটা কারণটা কি কারণটা হচ্ছে যে মার্জিনাল লোকটাকে বের করা তাকে ইয়ে করাটা অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয় এবং তাকে ওই ইকোনমিক ইয়ের মধ্যে আনা সবসময় ডিফিকাল্ট এবং আমরা কিছু লোক পাবো যারা কোনো দিনই ওই ইয়ের মধ্যে আসবে না ইকোনমিক সিস্টেমে আসবে না তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে তো এখন কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশে যেটা আমরা মনে করি যে জিরো এক্সট্রিম পভার্টি মানে কিন্তু একদম জিরো না ইট উইল বি অ্যারাউন্ড ফোর পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্ট ফোর পার্সেন্টের মতো আনএমপ্লয়মেন্টের মতো হ্যাঁ এটা হবে এবং ওই ওই লোকগুলোকে আমার ধরে নিতে হবে যে আমরা ওদেরকে আনতে পারবো না ওদের জন্য অন্য ব্যবস্থা থাকবে সেটা চেষ্টা করা হবে সো এখানে একটা জিনিস হলো যে আমাদের ইলাস্ট্রিসিটিটা গ্রোথ হবে কিন্তু আমাদের অন্য আমাদের প্রপার্টি রিডাকশান কিন্তু অত দ্রুত বাড়বে না আর আগামী কয়েক বছরে আগামী পাঁচ বছর পর যদি আমরা দেখি এটা হয়তো কমে পয়েন্ট ফোর ফাইভ বা সামথিং হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ এটা সম্ভাবনা আছে আচ্ছা এখানে আচ্ছা চাঁদ দিই হ্যাঁ এইখানে আরেকটা জিনিস আমরা বলি যে অনেকে আবার এখন যেটা করে যে এই গ্রোথ ইলাস্ট্রি না দেখি অনেকে মেজার করার চেষ্টা করে সেমি ইলাস্ট্রি বলে হুম এটা কি আপনার শুনেছেন অনেকে আমরা অনেকেই এটা শুনি না এটা আসলে খুব কম ইউজ হয় হ্যাঁ বাট যেটা বলা হচ্ছে যে প্রবলি অনেকে এখন ইয়ে করে ক্লেম করে যে সেমি ইলাস্ট্রিসিটি ইজ এ বেটার এস্টিমেট অফ গ্রোথের সাথে প্রপার্টি রিলেশনশিপটা এই জিনিসটা কি আসলে জিনিসটা হচ্ছে এরকম আমরা যদি গ্রোথ প্রপার্টি মানে যেটা বলি যে প্রপার্টি গ্রোথ ইলাস্টিসিটি ডেফিনেশনটা কি দুটো রেশিও তাই না আমরা উপরে কি বলি মানে আজকের যে প্রপার্টি পিটি মাইনাস পি ওয়ান ডিভাইড বাই পি লট তার মানে একটা রেশিও নিচ্ছি আর এখানে আমরা জিডিপি কি বলি ওয়াই টি মাইনাস ওয়াই নট ডিভাইড বাই ওয়াই জিরো তাহলে দুটো রেশিও নিচ্ছি এখন অনেকে প্রশ্ন করলো যে বেসিক্যালি আমাদের যে নিউমিনেটার সেটা অলরেডি অলরেডি কিন্তু পিটিটাও কিন্তু একটা রেশিও আর পি নট একটা রেশিও তাহলে আমরা কেন আবার ভাগ করবো পি নট দিয়ে এই প্রশ্নটার জন্য তারা বলছে যে বেসিক্যালি এইটার থেকে আমরা যদি এটাকে ডিফাইন করি আরেকটা সেম ইলাস্টিটি বলছে ওরা সেটা হচ্ছে নিচে এটা ঠিক থাকবে ডেনোমিনেটর উইল রিমেন সেম বাট ডিউমিনেটরে হবে কি পিটি মাইনাস পি নট হবে আমরা পি নট দিয়ে ভাগ করবো না আর উইচ আই থিঙ্ক অলসো মোর লজিক্যাল আমার কাছে মনে হয় যে মোর লজিক্যাল এবং এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক বা এরা এখন এটাকে প্রণ করছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সেম ইলাস্টিটি ছিল পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এবং পয়েন্ট জিরো এইটার ইয়েটা কী হচ্ছে দেয়ার ইজ এ আমরা একটা দিতে পারি আপনাদেরকে একটা ইয়ে আছে ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটি ওরা একটা ইয়ে করেছিল যে কী কী জিনিস এটাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে তাই না এই সেম ইলাস্টিটি এবং প্রপার্টিকে এবং ইস এ গুড আর্টিকেল তো মোট কথা হচ্ছে যে আমাদের পুরো জিনিসটাই হচ্ছে যে আমরা গ্রোথ থেকে যে প্রপার্টিটা পাবো সেটা আস্তে আস্তে কমে যাবে হুম এবং এটা তার মানে আমাদের কী হচ্ছে আমাদের নয় পার্সেন্টও কিন্তু আমরা ওই পরিমাণ আর প্রপার্টি ডিডাকশান পাওয়া হবে না আমাদের হ্যাঁ এটাই হচ্ছে একটা কথা হচ্ছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের রুরাল পভার্টি ফল করছে অ্যাট দ্য এক্সপেন্স অফ আরবান পভার্টি আরবান পভার্টি মোটামুটিভাবে এখন একদম ফ্ল্যাট অবস্থায় চলে যাচ্ছে বেসিক্যালি বিকজ হচ্ছে কি ওই যে মাইগ্রেশনের পুল এবং পুস ফ্যাক্টরির জন্য অনেক লোক চলে আসতেছে কিন্তু তারা ওই পরিমাণ কাজ পাচ্ছেন এবং আরবান একটা হচ্ছে কি পভার্টির পভার্টি অফ আরবানাইজেশন হচ্ছে বা আমরা বলি আরবান পভার্টি বেড়ে যাচ্ছে এখানে আরেকটা জিনিস হলো দু একটা স্ট্রাইকিং ইয়ে ছিল বোধ হয় সম্ভবত দু হাজার দশেই বোধ হয় হ্যাঁ যে বাংলাদেশে হিস্টোরিক্যালি আমাদের গরিব এরিয়া কোনটা ওয়েস্ট আমরা বলি যে ওয়েস্ট সাইডটা হচ্ছে আমাদের মানে ওয়েস্ট বা নর্থ এই সাইডটা হচ্ছে আমাদের বেশি গরিব আর আমাদের রিলেটিভলি রিচার সাইড হচ্ছে ইস্ট সাইডটা চিটাগাং সিলেট তারপরে হচ্ছে নোয়াখালি এরা হিস্টোরিক্যালি বড় লোক রিলেটিভলি হ্যাঁ কারণ বাইরে গেছে আগে থেকে তারপরে ইয়ে ছিল সেগুলো একটা কারণ ছিল দশে যেটা দেখ হলো এটা নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশ সবসময় ডিবেট ছিল এবং আমাদের পলিসি লেভেলও একটা থ্রাস ছিল যে আমরা আসলে ইস্ট ওয়েস্ট ডিবেটটাকে কীভাবে কমিয়ে আনবো হ্যাঁ কারণ হচ্ছে যে এটা কমন উচিত দেখা গেল যে দশে কিন্তু দশের এইচআইএসের অ্যানালাইসিস বলছিল যে ওই ডিভাইডটা আসলে কমে গেছিল ওইখানে কনফিউশন ছিল কি যে দেয়ার ওয়াজ নো ওরকম স্ট্রাইকিং কোনো ডিভাইড ছিল না ইস্ট ওয়েস্টের মধ্যে কিন্তু এটা কিন্তু আবার এখন ফেরত আসছে হুম দু হাজার সালে দেখা যাচ্ছে যে ইস্ট ওয়েস্টের মধ্যে ফেরত আসছে এবং ইন্টারেস্টিং আমি পরে সাইডে দেখাবো যে বিশেষ করে রংপুরে যেখানে সব ডিস্ট্রিক্টের প্রপার্টি কমছে ষোলো সালে একমাত্র রংপুরে প্রপার্টি কিন্তু ফাইভ পার্সেন্টের পর বেড়ে গেছে তো এটা একটা বড় ইয়ে ছিল যে আমাদের নিউ ইনসাইট ছিল যে কেন হচ্ছে এগুলো তা এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের হয়তো অ্যাগ্রিগেট লেভেলে রিডাকশান হতে পারে আমরা হয়তো রিচ করতে পারি আর একটু আমরা আসি কিন্তু আমাদের ডিভিশনাল লেভেলে এবং মাইক্রো লেভেলে দেখতে হবে এটা আর একটা কাজ আমাদের সেটা হচ্ছে এটা বলল
সরি আর আপার পভার্টি লাইন বেঁচে পভার্টি পাঁচ পার্সেন্ট পয়েন্ট বেড়ে গেছে এই পাঁচ বছরে তার মানে এক পার্সেন্ট স্কোয়ার প্রতি বছর বেড়েছে আর এক্সট্রিম পভার্টি বেড়েছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট পয়েন্ট সো এটা একটা বড় আমাদের কাছে ইয়ে মানে সবার কাছে এখনও চ্যালেঞ্জ যে এটা কেন বাড়ল মানে হোয়াট আর দ্য রিজন বাহাইন রংপুরের এটা বাড়ার কারণটা কি হ্যাঁ রংপুরের তো এত ইয়ে যাচ্ছে এত কাজ হচ্ছে হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের কাজের পরেও কেন এটা বাড়ছে তো এটার একটা হতে পারে যে ওইখানে যে ইয়েটা আছে নদী যে সমস্যাগুলা কুড়িগ্রাম টুড়িগ্রামে যে সমস্যাগুলো সেগুলো হয়তো আমরা স্যার করতে পারিনি বা আমরা ওইটাকে ইয়ে করতে পারিনি এটা একটা আরেকটা দেখাচ্ছে যে বাংলাদেশে পপার্টি কমলো প্রায় ছত্রিশটা ডিস্ট্রিক্ট ছিল ষোলো সালে যাদের পপার্টি রেট ছিল চব্বিশ পার্সেন্টের বেশি অ্যাভারেজের বেশি তার মানে হচ্ছে যে হাফ অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট কিন্তু পপার্টি কমে নাই মানে অ্যাভারেজের বেশি কমেছে বাট অ্যাভারেজের অনেক বেশি এর মধ্যে কুড়িগ্রাম আমাদের ছিল সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্টের মতন হ্যাঁ এবং আমরা যদি আবার দেখি যে ডিস পার্সেন্টটা অনেক বেড়ে বেড়ে গেছে আবার আমরা দেখলাম মুন্সিগঞ্জ নারায়ণগঞ্জে ছিল দুই পার্সেন্টের মতো সো এই যে ডিস পার্সেন্টটা হচ্ছে এটা কিন্তু একটা স্পেশিয়াল ইনিকুয়ালিটির একটা ইয়ে দেখাচ্ছে যে আমাদের এবং এরা কি করবে আলটিমেটলি যদি এরকম হতে থাকে সো আমরা কি মনে করতে পারি এই দিকে যদি আমাদের উন্নয়নের ইয়েটা না যায় তাহলে কি হবে এরা আস্তে আস্তে ম্যাগ্রেট করবে ইস্টের দিকে আসতে থাকবে তারপরে এই জিনিসগুলো তো ইস্ট তো অলরেডি অনেক বেশি ওভার পপুলেটেড ওরা কতজন কজন লোককে অ্যাবজার্ভ করতে পারে তো এই জিনিসগুলো যেমন আমাদের বোঝা দরকার যে বাংলাদেশে পপার্টির ডাইনামিক্সের মধ্যে আমরা যদি শুধুমাত্র উপরটা দেখি তাহলে আমাদের অনেক কিছু মিসলিং হতে পারে আচ্ছা এটা গেল যে ইস্ট ওয়েস্টের ডিভাইডটা যে আমাদের ইস্ট ওয়েস্ট ডিফারেন্সটা আবার এমার্জ করেছে এবং আমরা যদি দেখি পপার্টি রেটটা এবং আমরা বলেছি যে রংপুরের পপার্টি রেট পাঁচ পার্সেন্ট এবং অন্যগুলো কিন্তু খুব বেশি কমে নেয় যেমন রাজশাহীতে এক পার্সেন্টের পয়েন্ট কমেছে তারপরে যদি আমরা দেখি খুলনাতে একটু কমেছে ঢাকাতে অনেক এগারো পার্সেন্ট চিটাগাঙ্গে প্রায় আট পার্সেন্টের পয়েন্টের মতন সিলেটে অনেক বেশি বারো পার্সেন্ট পয়েন্টের মতন তো ওয়েস্ট ইস্টে পপার্টি রেশন অনেক বেশি হয়েছে কম্পেয়ার টু ওয়েস্ট থেকে হ্যাঁ এবং এটা কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি এখানে আবার রিমার্চ করেছে ষোলো সালে যে এটা একটা আমাদের চিন্তার বিষয় যে কেন করলো এবং যেখানে আমাদের কিছু কিছু কানেকটিভিটি হয়েছে যমুনা ব্রিজ হয়েছে তাই না এই এটার পরেও বা আমাদের ওই পরিমাণ যেটা আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম যে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি বাড়বে সেই পরিমাণ কিন্তু ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি বাড়ে নেই এখানে সো দিস আর সাম অফ দ্য পয়েন্টস ফ্রম দ্য পভার্টি সাইড থেকে যেটা আমরা মনে করি যে আমাদের লাইভলিহুড থাকলো যে অন দ্য হোল আমরা এখন এক্সপেক্ট করি বাংলাদেশ হয়তো অ্যাচিভ করতে পারবে বাট যেখানে হবে যেটা লোকালাইজেশন হব পপার্টি থাকতে পারে অনেক বেশি এবং সেগুলোকে আমরা কীভাবে নজর দেবো সো আমরা মেইনলি কাজ করছি অ্যাট এই অ্যাগ্রিগেট লেভেলে আমাদের কাজগুলো হচ্ছে এখানে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে বাংলাদেশে আমার একটা ইয়ে হচ্ছে আমার একটা নিজস্ব থিসিস হচ্ছে বাংলাদেশের ইনইকুয়ালিটি অনেক আন্ডার এস্টিমেটেড আমি আমি ব্যক্তিগত মনে করি এটা কারণ কি হতে পারে আমরা ইনইকুয়ালিটি মেজার করি কি হবে যিনি কফিসিয়ার মেজার করি আর আমরা এখন একটা আর একটা নতুন মেজার বের হয়েছে যেটা মোর পপুলার হয়ে যাচ্ছে সেটা পালমার এশিয় বলে হুম আমি একটু এক্সপ্লেন করব হোয়াট ইজ পালমার এশিয় আমরা কীভাবে করতে পারি সো দ্যাটস বিকামিং লাইক মোর পপুলার না ওইখানে হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ তো এখানে হচ্ছে যে আমরা কিন্তু আমাদের পভার্টি মানে পভার্টি এবং জিনি বা ইনিকুইটি এস্টিমেট করি একটা মাত্র মেনলি একটা মাত্র সার্ভে দিয়ে সেটা হচ্ছে হাউজ হোল ইনকাম ইন এক্সপেন্সার সার্ভে হুম আমার নিজস্ব হাইপোথেসি হচ্ছে এটা একদম আমার পিওর হ্যাঁ এটা বিবিএস হয়তো স্বীকার করবেন এবং অনেক স্বীকার করবেন আমি মনে করি যে এইচআইএস ইজ গুড ফর পভার্টি এস্টিমেট কারণ আমরা যে আমাদের পভার্টি রেটে কত আমাদের পঞ্চাশ পার্সেন্টের লোকের নিচে সো এইচআইএস কিন্তু বেসিক্যালি দে ক্যানট নেভার কালেক্ট ইনফরমেশন অফ টপ টোয়েন্টি পার্সেন্ট পিপল কখনই কালেক্ট করা করতে পারে না ওরা এটা স্ট্রাকচারালি আমরা দেই না কালেক্ট করতে আমাদের বাসা যদি আসে আমি হয়তো ঢুকতে দিব না কাউকে তাই না তো এই এইটা হচ্ছে কি তার মানে হচ্ছে কি এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট লোকের ইনফরমেশান কোথায় আছে দি ইনফরমেশান ইজ নট ইন এইচ আইএস আই ক্যান আই ক্যান চ্যালেঞ্জ এবং এইচ আইএস এর আমার সাথে বিবিএস এর অনেক লোকের ভালো ইয়ে আছে ওদের সাথে আমি বলেছি তারা এটা এক্সেপ্ট করে হ্যাঁ কিন্তু করার পরে দিস ইজ দ্য অনলি ডাটা উই হ্যাভ যার মাধ্যমে আমরা এটা করতে পারি হ্যাঁ মানে গভর্নমেন্টের ডাটা তার মানে হচ্ছে কি যে আমরা যদি ওই বিশ পার্সেন্টের ডেটাটা পেতাম আসলে তাহলে কিন্তু আমাদের চিত্রটা একটু ডিফারেন্ট হতো বাট ওইটা ছাড়াও কিন্তু আমরা ওই আশি পার্সেন্ট সত্তর পার্সেন্ট বা ষাট পার্সেন্ট ডেটা যেতে পাচ্ছি সেটাও কিন্তু আমার দেখাচ্ছে যে আমাদের ইনিকুইটিটা আসলে বাড়ছে তাই না আমাদের গ্র্যাজুয়ালি বাড়ছে এবং এটা 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 বা
এটা বেসিক্যালি একটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাজ সেটা তারা বলছিল যে বটম সিক্সটি ফোর্টি পার্সেন্ট এবং টপ সিক্সটি পার্সেন্টের মধ্যে ইনকামের তফাতটা কীরকম হচ্ছে ইউ ক্যান সি দ্যাট যে এই তফাতটা আসলে বাড়ছে তাই না এবং সে তার মাধ্যমে আমরা জিনি কোভিটাও আমরা দেখছি এটা এটা বেসিক্যালি কনজামশন জিনি হ্যাঁ এটা যেটা থ্রি বাংলাদেশে এটা তিনের কাছে সেটা হচ্ছে কনজামশন জিনি আর যদি আমরা ইনকাম জিনি দেখি সেটা ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর পয়েন্ট এইট এরকম হবে হ্যাঁ ওটা কিন্তু ক্লোজ টু অলমোস্ট ফাইভের কাছাকাছি যদি আমরা মনে করি যে এইচএসের ভালো দিকটা হচ্ছে তাদের কনজামশন এস্টিমেট রাদার দেন ইনকাম এস্টিমেট ইনকামটা পুরোলি এস্টিমেটেড সবাই এটা বলে বিভিন্ন কারণে সো এটাই বাড়ছে তাই না আমি যদি আরেকটা জিনিস চিন্তা করি যেটা আমি এখন যেটা সবাই আসলে ইউজ করে সেটা হচ্ছে অনেকে যেটা এখন ইউজ করে সেটা পালমারেশিয় মোল্লাই হোয়াট ইজ পালমারেশিয় পালমারেশিয় বলে যে হাইপোথেসিসটা হচ্ছে এরকম যে মিডিল ফিফটি পার্সেন্ট ইনকাম মোটামুটি স্টেবল থাকবে তারা বিভিন্ন ডাটা থেকে দেখেছে যে মাঝখানে যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাদের ইনকামটা ওভার দ্য ইয়ার সমান থাকে চেঞ্জ হয় না খুব একটা হ্যাঁ কিন্তু বটম ফর্টি পার্সেন্ট এবং টপ ফর্টি পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট ইনকাম অনেক বেশি চেঞ্জ হয় তার মানে আমরা যদি বটম টপ পার্সেন্ট ইনকামকে সরি টপ ফর্টি পার্সেন্ট ইনকামকে বটম সরি টপ টেন পার্সেন্ট ইনকামকে বটম ফর্টি পার্সেন্ট ভাগ করি তাহলে যে রেশিওটা পাবো সেটা হচ্ছে পারমানেশিও তাহলে ওইটা ওনারা বলছে দ্যাট প্রবাবলি গিভস ইউ এ মাচ বেটার এস্টিমেট দেন দ্য জিনি এস্টিমেট থেকে অথবা জিনিস সাথে আমরা এটা ইউজ করতে পারি এখন যদি আমরা দেখি হুম এই গ্রাফটা হচ্ছে এখানে গ্রাফটা পুরোটা মনে হয় আসে নাই হ্যাঁ আচ্ছা যেটা আমি দেখা এটা হচ্ছে যে ওকে অথবা গ্রাফটা সমান হয় সরি হ্যাঁ গ্রাফটা এইটা লাইনটা সমান হয়েছে এইটা হচ্ছে বটম হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের মিডিল ফিফটি পার্সেন্ট সো মিডিল ফিফটি পার্সেন্ট ইনকাম আমাদের এইটি ফাইভ এইটি সিক্সে ছিল একান্ন পার্সেন্টের মতন এটা এখন কমে ফর্টি নাইন পার্সেন্টের মতো হলো সো স্লাইড কমেছে তারপরে কমেছে হ্যাঁ পারমানেন্টে বলে যে এটা খুব বেশি ভ্যারি করবে না সো দ্যাট ইজ মোরালেস বাট টপ টেন পার্সেন্ট ইনকাম থার্টি ওয়ান থেকে বেড়ে কিন্তু থার্টি এইট পার্সেন্ট হয়ে গেছে সো অলমোস্ট সেভেন পার্সেন্টেজ পয়েন্ট জাম্প হয়েছে এখানে আর আমরা যদি বটম টেন পার্সেন্ট দেখি তাদের ইনকাম আঠেরো ছিল এখন কমে তেরো মতো হয়েছে সো এই যে ডিফারেন্সটা আমরা যদি এইটাকে এটা দিয়ে ভাগ করি তাহলে যে রেশিওটা পাবো সেটা বলছে পালমারেশিও বলে এখন আমরা যদি পালমারেশিও দেখি বাংলাদেশে কি বলে ওইটা আমার দেখাচ্ছে যে আমাদের এটা ইনকাম পালমারেশিও এটা ইনকামের ভিত্তিতে করা সেটা দেখাচ্ছে আমরা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থেকে বেড়ে এটা অলমোস্ট তিনের কাছে কাছে চলে গেছে সো আমাদের কিন্তু ভালোই আপ বাড়ছে এটা আর আমি যদি কনজামশন দেখাই কনজামশন এটা হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখন এখন হবে ওয়ান পয়েন্ট সেভেনের মতো হবে কনজামশন পারমার ইস্যু বাট হোয়াট এভার হ্যাঁ দি ইস্যু ইজ দ্যাট আমি কম্পেয়ার টু আগের তুলনায় আমাদের ইনিকিউরিটি বাড়ছে এখন ইনিকিউরিটি বাড়লে অসুবিধা কি কি অসুবিধা ইনিকিউরিটি বাড়লে যদি আমরা ইনিকোনি কমাতে পারতাম তাহলে যেটা ইস্যুটা হচ্ছে যে দুটো ইনভার্স যদি ইনিকোয়ালিটি বাড়তে থাকে তাহলে পভার্টি রিডাকশন রেটটা কমে যাবে আমরা যদি তার মানে হচ্ছে যে আমি একই গ্রোথে আরও বেশি পাওয়ার ডিরেকশন পেতাম যদি আমার ইনিকুলি সরি ইনিকুলিটিটা স্টেবল থাকতো তাই না এখন যদি আমরা দেখি সেটাই যে এখানে যেমন এটা দেখাচ্ছে কি যে গ্রোথের সাথে এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা কাজ ওরা দেখাচ্ছে যে ডিস্ট্রিবিউশনের ইম্প্যাক্টটা কি হতে পারে এবং তারা বলছে যে ষোলো সালে যে অ্যাডিশনাল রিডাকশন পাওয়ার্টি হতে পারতো অলমোস্ট টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট যদি আমরা ইনিকুলিটিটা রিডিউস করতে পারতাম সো তার মানে হচ্ছে কি ইনিকুইটি হ্যাজ এ হাই কস্ট টু দ্য সোসাইটি ইন টার্মস অফ রিডিউসিং পভার্টি এবং ফার্দার ডেভেলপমেন্ট এটা যদি আমরা বেশি বাড়তে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা যে পরিমাণ আমাদের ইয়ে হতো মানে গ্রোথের ইম্প্যাক্ট তারপরে পভার্টি ইম্প্যাক্টটা অনেক কম হবে সুতরাং এটাকে আমাদের এইটা এই জন্য ইট কামস অ্যাজ এ স্ট্রং এসডিজি গোল হিসেবেও চলে আসছে যে আমরা ইনিকুইটিটাকে একটা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে হ্যাঁ এই কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যেটা আমরা গ্র্যাজুয়ালি চেঞ্জ করছে ওকে এই যে এই পর্যন্ত কোনো সব ইয়ে প্রশ্ন আছে না থাকলে আমি আরেকটা সাইডে যাব সোশ্যাল প্রোটেকশনের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যা ইয়ে আছে এনি কোয়েশ্চেন তার মানে হচ্ছে কি যে আমরা বেসিক্যালি আমি মনে করি যে বাংলাদেশ এস ডিজি ওয়ানের অনেকগুলো অ্যাচিভ করবে বিশেষ করে হাঙ্গার এক্সট্রিম পভার্টি রিডাকশন পভার্টি রিডাকশন হাফ করা এগুলো হয়তো অ্যাচিভ করবে বাংলাদেশ কিন্তু দেখা যাবে যে স্পেশাল ইনিকুয়ালিটি পভার্টি বাড়বে ইনিকুয়ালিটি হয়তো পারবে না বাংলাদেশ আমার যেটা মনে হয় যে ইনিকুইটি ইয়ে করাটা খুব ডিফিকাল্ট হবে হ্যাঁ এই
ইনকুইটি ডিফাইন করা ইউজ করা খুব ডিফিকাল্ট হবে হ্যাঁ সেখানে আমাদের অন্য জিনিস লাগবে সেটা কি আমাদের অ্যাডিশনাল হ্যাঁ ওটা আছে আমরা যেটা এখন যেটা বলি যে ইনকুইটি কমতে পারে হ্যাঁ পৃথিবীর সব দেশে কিন্তু ইনকুইটি আছে কিন্তু সেখানে অন্যান্য পলিসি আছে একটা পলিসি হচ্ছে অনেক এফেক্টিভ পলিসি হচ্ছে সোশ্যাল সোশ্যাল প্রোটেকশান সেটা কি কেউ বলতে পারবে হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ মিন বাই সোশ্যাল সেফটি নেট বা সোশ্যাল প্রোটেকশন সিস্টেম সোশ্যাল প্রোটেকশনের মোটামুটি সব এজেন্সি কাজ করে হ্যাঁ এবং গভর্নমেন্টও কাজ করে পৃথিবীর যত বড় বড় এজেন্সি আছে বেশ করে ইউএনডিপি আইএলও ইউনিসেফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তাদের নিজস্ব ডেফিনেশন আছে এবং তারা ওই ডেফিনেশন অনুযায়ী তারা সোশ্যাল প্রোটেকশন সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করেছে ওদের মাধ্যমে তো বাংলাদেশে আমরা কত খরচ করি সোশ্যাল প্রোটেকশনে অ্যাভারেজে পার ইয়ারে কোনো আইডিয়া আছে আমরা জিডিপির অংশ যদি হিসাব করি তাহলে আমরা কত বাজেট করি না আমরা প্রতি বছর বাজেট পরে তো আমরা বলি যে আমাদের এই খাতে খরচ হলো এবার কিন্তু গভর্নমেন্ট বলেছে যে আমাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি খাতে আমরা বাজেট বাড়িয়েছি এবং আরও লোকে নিয়ে আসবো তাহলে আমাদের এখন ধারণা আছে যে আমরা কত খরচ করি অন অ্যাভারেজ সোশ্যাল প্রোটেকশন সিস্টেমে হুম আমরা রাফলি রাফলি টু পয়েন্ট থ্রি পারসেন্টের মধ্যে খরচ করি দুই থেকে আড়াই পার্সেন্টের মধ্যে আমরা খরচ করি প্রতি বছর জিডিপি হুম এখন ই হচ্ছে আমরা কত লোককে কাভার করি আমরা কত লোককে কাভার করি সোশ্যাল প্রোটেকশনের মাধ্যমে কোনো আরও এটা আইডিয়া আছে যে আমরা কত লোককে কাভার করি তাই না আমরা তো দুই বিলিয়ন মানে জিডিপি টু পারসেন্ট দিচ্ছি আমরা সোশ্যাল প্রোটেকশন সিস্টেমে তাহলে আমরা কত লোককে কাভার করি এটার মাধ্যমে এনি আইডিয়া কোনো আইডিয়া আছে আমরা কি দশ পার্সেন্ট লোককে কাভার করি নাকি পঁচিশ পার্সেন্ট লোককে কাভার করি নাকি তিরিশ পার্সেন্ট লোককে কাভার করি আইডিয়ালি আইডিয়ালি দুটো থিওরি আছে পৃথিবীতে একটা বলে যে সোশ্যাল প্রোটেকশান দেওয়া হবে টু রিলিফ ফ্রম পভার্টি আমরা পভার্টি থেকে উত্তরণের জন্য সোশ্যাল প্রোটেকশান দিব তার মানে যেই লোকটা টাকা নাই তাকে আমি ওই টাকাটা দিব যাতে সে পভার্টি সিচুয়েশন থেকে বের হতে পারে আর একটা নতুন থিওরি হচ্ছে এটা তো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে না আমাদের যে সে বাইরেও পভার্টি ডিডাকশান হচ্ছে এখন আর একটা থিওরি হচ্ছে যে আমার জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমার যে জীবনচক্র আছে লাইফ সাইকেল বলি ওর প্রতিটা স্টেজে আমার কিছু রিস্ক আছে যেমন একদম জিরো টু ফোর বয়সে একটা রিস্ক আছে তাই না ইমিউনাইজেশন তারপরে ম্যাল নিউট্রিশন এগুলো রিস্ক আছে আবার যখন স্কুলে যাচ্ছি সেখানে ড্রপ আউট এই ধরনের রিস্ক আছে তারপরে যখন আমি কাজে যাচ্ছি ইউথ পর্যায়ে যাচ্ছি বা কাজে সেখানেও কিন্তু আমার কিছু ধরন থাকতে পারে না আমার ডিজেবিলিটি হতে পারে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে তারপর ওল্ড এজে আমার ইনকাম কমে যেতে পারে তাই না আই আই মে নট হ্যাভ এনি ইনকাম টু সাপোর্ট মাই ওল্ড এজ তাহলে কী হবে যে ওই তাহলে হচ্ছে যে যদি এরকমভাবে দেখি আমরা তাহলে প্রত্যেক স্টেজে যে রিস্কগুলো আছে সেগুলো কাভার করার জন্য আমি বিভিন্ন পলিসি নিব ওটাকে বলা হচ্ছে লাইফ সাইকেল বেজে সোশ্যাল প্রোটেকশন সিস্টেম আরেকটা হচ্ছে যে ওটা ধা আছে তার মধ্যে হয়তো দেখা যাবে ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে বা ইয়ে হচ্ছে সেগুলো কাভার করব ওইভাবে সো এখন বাংলাদেশ কিন্তু আমরা আগে কী ছিল বাংলাদেশে পুয়ার রিলিফ প্রোগ্রাম ছিল সোশ্যাল প্রোটেকশনের থিওরি আমরা ওটা থেকে সরে এসে আমরা এখন লাইফ সাইকেল বেজ থিওরি করছি আমাদের দেশে কত কাভারেজ এটা হচ্ছে এইচ আই এসের হিসাব এইচ আই এসের একটা একটা সেকশান আছে সেখানে ওরা তিরিশটা বড় সোশ্যাল প্রোটেকশন সিস্টেমের ডাটা নিচ্ছে ওই তথ্য থেকে বলে যে আমাদের দেশে ষোলো সালে এই পরিমাণ লোক সোশ্যাল প্রোটেকশন সিস্টেমের আন্ডারে ছিল তার মানে সাতাইশ পার্সেন্ট লোক বা আঠাইশ পার্সেন্ট লোক রাফলি সোশ্যাল প্রোটেকশন সিস্টেম পাচ্ছে কোনো না কোনো টাকা পাচ্ছে হয় ওল্ড এজ বা চাইল্ড বেনিফিট বা প্রাইমারি স্কুলে স্টাইপেন্ড যে কোনো একটা পাচ্ছে টাকা তারা তাই না একশো টাকা হোক তিনশো টাকা হোক পাচ্ছে এটা এখানে আর এটা হচ্ছে রুরালে বেশি আর মানে অনেক কম বাংলাদেশে আর গভর্নমেন্টে যদি একটা ডাটা দেখি আমরা মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স প্রতি বছর একটা ডাটা রিলিজ করে সেখানে তারা বলে যে কয়েকটা প্রোগ্রাম আছে বাংলাদেশে এবং কত লোকে তারা কাভার করছে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স হিসাব অনুযায়ী কাভারেজটা হচ্ছে বত্রিশ থেকে তেত্রিশ পার্সেন্টের মতন আরও বেশি তাই না এখন আঠাশ পার্সেন্ট হোয়াট ডিউ থিঙ্ক ইজ এ গুড কাভারেজ আর ব্যাড কাভারেজ মানে এটা কি ভালো যে আমরা মনে করি স্যাটিসফ্যাক্টরি কাভারেজ আমাদের পভার্টি কিন্তু কত চব্বিশ পার্সেন্ট সো আমরা বাই ডেফিনেশন চব্বিশ পার্সেন্টের বেশি লোককে কাভার করছি সোশ্যাল প্রোটেকশনের মাধ্যমে বাট ইজ ইট এনাফ বা এটা কি আসলে ইয়ে করবে কি না কেন না অনেকে না বলছে কেন না আমি এমন বাদ দিলাম শুধু কাভারেজ বললাম হুম কাভারেজে 
একটা জিনিস আসি যেটা বলেছে অ্যামাউন্টটা আমি পরে আসব অ্যামাউন্টটা একটা ইস্যু আছে বাট এখানে নিচে আরেকটা জিনিস আছে সেখানে সেটা বলি আমরা যে এটাকে কী বলা হচ্ছে এক্সক্লুশন এরর ইনক্লুশন এরর এবং নাম শুনেছে আপনারা ইনক্লুশন এরর এক্সক্লুশন এরর হ্যাঁ বাংলাদেশে কিন্তু আরেকটা বড় কাজ হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা হাউস হোল্ডে একটা নাম্বার পাবো আমরা সেই নাম্বারটা হচ্ছে আমরা কী পাবো সেটা হচ্ছে প্রক্সি মিনস টেস্টের মাধ্যমে প্রত্যেকটা হাউস হোল্ডের জন্য একটা নাম্বার হবে সেটা ন্যাশনাল ডাটাবেস তৈরি হচ্ছে একটা কয়দিনা কিন্তু বিবিএস দু বছর আগে ডাটাটা কালেক্ট করেছে এখন তারা কাজ করছে আঠারোটা ইন্ডিকেটার নিয়েছে ওরা প্রত্যেকের বাসার প্রত্যেকটা হাউস হোল্ডের ওটার মাধ্যমে বলবে যে আমার বাসার হাউস হোল্ডের নাম্বার কত হয়তো সাতশো পঞ্চাশ আপনার বাসায় আসবে হয়তো চারশো পঞ্চাশ সামান উইল গেট ফিফটিন হান্ড্রেড সামথিং লাইক দ্যাট ওটা কেন করবে ওটা করছে তারা যে ওটার মাধ্যমে আমি একটা লোক বেনিফিট পাবে কি পাবে না সেটা সিদ্ধান্ত নিব তার মানে হচ্ছে সবার নাম্বার আমরা ইয়ে করলাম অ্যাড করলাম তার মানে আমাদের কত কতগুলো নাম্বার হবে প্রায় সাড়ে চার কোটি নাম্বার হবে প্রত্যেকটা হাউজ হলে একটা নাম্বার থাকবে সো আমি জানবো যে রংপুরের ওই লোকটার একটা নাম্বার থাকবে ঢাকার এখানে একটা নাম্বার থাকবে সানেমের এখানে যারা বসবাস করে ওই নাম্বারের মাধ্যমে থ্রেশোল্ড করে আমরা তখন ঠিক করব যে কাকে আমরা বেনিফিট দিব কাকে দিব না ঠিক আছে প্রবলেম হচ্ছে যে এইখানে যে হচ্ছে যে আমি মনে করি যে যারা বাংলাদেশে ওল্ড এজ কারা পাবে বয়স্ক ভাতা দিচ্ছি না আমরা পাঁচশো টাকা সেটা কে পেতে পারে আমাদের কিন্তু একটা ম্যানুয়াল আছে এখানে বলে দিচ্ছি আমরা যে এই লোকটা বা এই মহিলা ওল্ড এজ ভাতা পাবে সে কি সে কীভাবে আমরা ডিফাইন করি ওটা হুম হ্যাঁ কি কি গুড আচ্ছা ভালো প্রশ্ন হ্যাঁ বাট আমাদের ম্যানুয়াল আছে ম্যানুয়াল কি বলে ম্যানুয়াল বলে যে তাকে একটা জায়গায় সিটিজেন হতে বাংলা সিটিজেন হতে অবশ্যই তারপরে ছয় মাস থাকতে হবে তারপরে হচ্ছে ওনার বয়স যদি মেলের ক্ষেত্রে সিক্সটি টু হয় আর ফিমেলের ক্ষেত্রে সম্ভবত সিক্সটি ফাইভের উপরে হয় তাহলে বয়সের দিক থেকে সে এলিজিবল হবে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম তাকে আরেকটা হতে হবে তার সে দরিদ্র হতে হবে তার মানে দুটো ক্রাইটেরিয়া একটা হচ্ছে তাকে বয়সের দিক থেকে কোয়ালিফাই করতে হবে এবং তার মানে দরিদ্র দিক থেকে কোয়ালিফাই করতে হবে এইটা ক্রাইটেরিয়া হ্যাঁ ওইটাই তো এখন সমস্যাটা ওইটাই এই যে পিএমটি হবে না পিএমটি মাধ্যমে বলে দিব যে কোন হাউস হোল আসলে এইটা পাবে ওইটা হচ্ছে একটা ইয়ে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে যে ইস গুড পয়েন্ট নর্মালি যারা আমরা সোশ্যাল প্রোটেশনে অনেক কাজ করেছি আমাদের একটা সানাম থেকে আমরা একটা যেটা এখন বাংলাদেশে অনেক বড় কাজ হচ্ছে সোশ্যাল প্রোটেশনে সেটা কিন্তু সানাম থেকে প্রিপেয়ার করা সেটা বলি আমরা ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি দু হাজার ওইটাও কিন্তু প্ল্যানিং কমিশনের ওয়েবসাইটে আছে ওখানে আমরা বলে দিয়েছিলাম যে কীভাবে আমাদের এই জিনিসটা করতে হবে এবং গভর্নমেন্ট ওইটার মাধ্যমে কাজটা করছে যারা একটা বড় গ্রুপ আছে সোশ্যাল প্রোডাকশন তারা মনে করে এটা বেনিফিট করে ইউনিভার্সাল হওয়া উচিত সবাই পাবো আমরা হ্যাঁ এটা ধনী ধর্ম কোনো বাদ দিবো সবাই পাবো আমরা এটা একটা আর যারা আরেকটা গ্রুপ তারা মনে করে যে এত টাকা কীভাবে দিবো আমরা ইউনিভার্সাল অনেক এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় তাই না দেখা যাবে যে আমাদের ছয় পার্সেন্ট লাগবে জিডিপি বা সাত পার্সেন্ট লাগবে জিডিপি এত টাকা তো নাই আমাদের সো আমরা তখন কি করবো আমরা তখন আমরা টার্গেট করি আমরা সিলেক্ট করব অন দ্য বেস অফ সাম টার্গেট সেটার জন্যই পিএমটি করা হচ্ছে পিএমটি করলে ভালো হবে পর হবে এটা পরের বিষয় বা সেই জন্য অনেক ডিবেট আছে বাট এখানে দেখাচ্ছে যে আমরা এখন যেই পদ্ধতিতে লোকজনকে ইয়ে করছি চুজ করছি সিলেক্ট করছি সেখানে আমাদের এক্সক্লুশন এরর হচ্ছে সেভেন্টি ওয়ান আর ইনক্লুশন এরর হচ্ছে ন্যাশনালি ফর্টি সেভেন এটা মানে কি ফর্টি সেভেনটা পড়ার আগে যে এটা মানে কি ফর্টি সেভেন ইনক্লুশন এরর যেই লোকটা বা যে মহিলা আসলে পাওয়া উচিত ছিল না সে এটা পাচ্ছে হুম আর যাও পাওয়া উচিত ছিল সে পাচ্ছে না তাকে এক্সক্লুড করে দিচ্ছে আমরা বাই ডেফিনেশন তাহলে কি হচ্ছে আমাদের এটা বিশাল নাম্বার কিন্তু হুম এবং আমরা যদি আমরা মনে করতে পারি যে গভর্নমেন্ট হয়তো বলতে পারে যে আমি প্রায় আঠাশ পার্সেন্ট লোককে কাভার করছি বাট অ্যাকচুয়ালি যারা পাওয়া উচিত তারা কতটুকু পাচ্ছে যদি ওটা দেখি তাহলে কিন্তু এটা একটা এফেক্টিভ সিস্টেম না হুম তাহলে কি হচ্ছে যদি এফেক্টিভ সিস্টেম না হয় তার মানে হচ্ছে যে এই যে রিসোর্স আমরা ইউজ করছি সেটা এফিসিয়েন্টলি ইউজ হচ্ছে না আমরা পরে গ্রাফে সেটা দেখাবো যে যদি আমি এখন দেখেন কারেন্ট এসপি সিস্টেম এটা লালটা কারেন্ট এসপি সিস্টেম টু পারসেন্ট অফ জিডিপি ইউজ করে আমরা পভার্টি রিডাকশন করতে পারছি কত অনলি পয়েন্ট ফোর টু পার্সেন্টেজ পয়েন্ট অনলি যদি আমি এটাকে আমি এরোরগুলো বাদ দিতে পারতাম ওই সেভেন্টি তাহলে আমার পভার্টি রিডাকশন হতো আরও বেশি ফাইভ পয়েন্ট একই টাকা দিয়ে তার মানে হচ্ছে এটা দেখাচ্ছে যে আমাদের রিসোর্সের ভ্যালু ফর মানি নাই আসলে তাই না এটা হচ্ছে এটা
হ্যাঁ আই ক্যান গিভ ইউ লট অফ লেকচার এবং অন্যগুলো আসে পরে হয়তো জুবার আর করবো আর একটা বাট দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং নিউজ সাবজেক্ট অলসো আর একটা জিনিস বলি আমরা যখন মধ্যমায় দেশ হবো তখন আমাদের সোশ্যাল প্রোটেকশন কমবে না বাড়বে হ্যাঁ কেন কমবে আমি কিন্তু আমরা কিন্তু পবার্টি ডিডাকশন বাদ দিয়ে দিচ্ছি আমরা বলছি আমরা এখন লাইফ সাইকেল বেজে সোশ্যাল প্রোটেকশন সিস্টেম নিয়েছি তাহলে বাড়বে না কমবে আমি একটু ইয়ে করে বাড়বে তাই না আমরা যদি ওই সিটি কান্ট্রিগুলো দেখি ইউরোপিয়ান কান্ট্রি দেখি ওখানে সোশ্যাল প্রোটেকশন বাজেট কত জিডিপির বিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট হিউজ তার মানে আমরা যত বেশি এটা মানে না যে আমাদের আমরা যত ধনী হব আমাদের এটা আরও বাড়তে হবে কারণ হচ্ছে কি আমরা এখন অনেকে বলে যে বাংলাদেশের সিস্টেমে বা এইসব দেশে যে ফ্যামিলি টেক কেয়ার করে দের ইজ এ ইনফর্মাল সোশ্যাল প্রোটেকশন বাই দ্য ফ্যামিলি বাট সেটা আস্তে আস্তে কমে যায় ভেঙে যাচ্ছে এবং ওই ফ্যামিলিগুলোর আর তখন ক্যাপাসিটি থাকবে না যে ও বাবাকে হেল্প করা মাকে হেল্প করা কারণ তার নিজেই ইনকামই অত এনাফ হবে না তো সেই ক্ষেত্রে তখন স্টেটকে আর বড় দায়িত্ব নিতে হবে এবং এটা গ্র্যাজুয়ালি বাড়বে এটা কিন্তু আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে অনেকের মধ্যেই আচ্ছা হুম হ্যাঁ এটা এটা সরি হ্যাঁ এখানে যেটা হচ্ছে যে এখানে আরেকটা জিনিস আছে যে সরকারি যে পেনশন পাই আমরা যারা সরকারি কাজ করি ওটা কিন্তু ইনক্লুডেড আমাদের তার মানে টু পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে প্রায় সেভেন পয়েন্ট সিক্সের মতো ইনক্লুডেড সরকারি পেনশনটা ওটা বাদ দিলে আমাদের আসলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফোরের মতো আমরা ইউজ করতে পারি ইটস গুড পয়েন্ট আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে আমাদের বড় সমস্যা চ্যালেঞ্জ এটা শুধু বাংলাদেশে না গ্লোবালি হুম এবং নতুন নতুন জিনিস আসছে এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তারপরে অটোমেশন ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আসছে তাই না সেখানে আমাদের এমপ্লয়মেন্ট যেটা কী হবে এমপ্লয়মেন্ট আউটলুকটা কী হবে এবং এটা নিয়ে সবাই কিন্তু আসলে ওয়ারিড তাই না গ্লোবালি অনেক ওয়ারিড বাংলাদেশেও ওয়ারিড আমাদের আমরা এখন আমাদের এইট প্ল্যান আমাদের আমরা ইয়ে করবো তাই না এইট প্ল্যানে আমাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে হোয়াট উড বি আওয়ার এমপ্লয়মেন্ট স্ট্র্যাটেজি আমাদের এমপ্লয়মেন্ট স্ট্র্যাটেজি কী হবে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কিন্তু এই বাজেটে এক্সট্রা টাকা রেখেছে এক একশো কোটি টাকা মনে হয় ফর ইউথ এমপ্লয়মেন্ট এটা কী করার জন্য বাট এখানে আমাদের রিসেন্ট ডেভেলপমেন্টগুলো কী রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমাদের এমপ্লয়মেন্ট ইলাস্ট্রি ড্রাস্টিক্যালি ফল করেছে তাই না আমরা গত বছর গত আগের তুলনায় অনেক ফল করেছে এবং আরেকটা হচ্ছে যে ম্যানুফ্যাকচারিং এমপ্লয়মেন্ট অলমোস্ট স্ট্যাগনেন্ট অবস্থা আছে তাই না সেটা এখানে কিছু চিত্র যদি দেখাই আমরা যে এখানে এটা দেখাচ্ছে যে এমপ্লয়মেন্ট গ্রোথটা কী হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে আর এটা হচ্ছে তাদের চেঞ্জ ইন ম্যানুফ্যাকচারিং আউটপুট আমরা কি দেখছি যে এই সময় আউটপুট বাড়ার সাথে সাথে এমপ্লয়মেন্ট চেষ্টা বাড়ছে এমপ্লয়মেন্ট গ্রোথ হচ্ছিল কিন্তু এই সময় এই সময় দেখছি কি আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং আউটপুট অনেক বেড়েছে বাট এমপ্লয়মেন্ট নেগেটিভ হয়ে গেছে সো এটা একটা বড় কিন্তু আমাদের কনসার্ন যে আমাদের এখন কী করবো আমরা এবং এটা একটা বড় কারণ হতে পারে বাট দের মেবি আদার রিজন অলসো আদার সেক্টর ইয়ে করতে পারে যে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং এমপ্লয়মেন্টের একটা বড় সোর্স হচ্ছে আর এমজি সেক্টর আর এমজি সেক্টরে এবং এই সময় দেখে আর এমজি সেক্টরে কিন্তু গ্রোথ হচ্ছে বাড়ছে কিন্তু আর এমজি সেক্টরে আমাদের গ্রোথটা মোটামুটি স্ট্যাগনেন তাই না সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এইটাই হয়তো এখানে আমাদের একটা রিফ্লেকশন হচ্ছে যে এই পরিমাণ লোক যেখানে আমরা একটা পজিটিভ গ্রোথ পাচ্ছিলাম আর এমজি এক্সপোর্টের সাথে সেটা কিন্তু আমরা আর দেখছি না এখন এবং গ্র্যাজুয়ালি অনেকেই বলছে যা আমরা যারা অনেকে আমরা আলোচনা করছি আর এমজি বিজিএমই বোধের সাথে এটা হয়তো আরও কমতে পারে কারণ অটোমেশন হচ্ছে আমরা এখন আগে যে জায়গায় একটা মেশিনে তিনজন সাতজন হেল্পার লাগতো এখন দুজন হেল্পারের মেশিন চলে আসতেছে এখন কিন্তু আগের মেশিনগুলোই নাই যে মেশিন ছিল মোর লেবার ইন্টেন্সিভ সেগুলো কিন্তু বাদ হয়ে গেছে এবং আমরা এখন পাচ্ছি কি মোর ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ মেশিনগুলো পাচ্ছি হ্যাঁ তো সেখানে যারা নতুন এলসি করছে গারম জিতে তারা কিন্তু ওই মেশিন আনতে হচ্ছে না ওদেরকে সো ওরাও খুশি একদিকে তারা ওই লেবার আন্ডার স্যান্ডার ইয়ে করতে যাচ্ছে এটা হচ্ছে যে আর এমজি সেক্টরে এমপ্লয়মেন্ট ইলাস্ট্রিসিটি আমাদের একসময় তিন পার্সেন্টে ছিল এখন এটা ষোলো সতেরোতে জিরো অলমোস্ট তাই না আমাদের কোনো গ্রোথ হচ্ছে না আর এমজি থেকে তার মানে হচ্ছে কি আমাদের এমপ্লয়মেন্ট আউটপুট বাড়ছে জিডিপি বাড়বে কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে না একদিকে সো দিজ আর আর কিছু আছে দিজ আর সাম অফ মাই কনসার্ন ছিল যে সরি যে ইয়েগুলোর মধ্যে আমরা হয়তো অনেকগুলো আলোচনা করি নেই বাট আমাদের টাইমও মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে বাট দুই হ্যাভ এনি স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন লাইক যেগুলো আমরা একটু আলোচনা করতে পারি